Dadza n'est pas mort. Certes, la marque existe encore car elle produit depuis 2012 Lago, une petite voiture qui est uniquement vendue en Inde, en Indonésie en Russie et en Afrique du Sud. Un retour évidemment mitigé, mais qui va se renforcer avec la sortie de la nouvelle Cross, un modèle toujours low cost, mais qui prend cette fois les traits d'un SUV, une carrosserie bien à la mode. Fac. Lago se voit donc rejoindre par la crosse qui prend les traits d'un petit SUV. Mais ne vous y trompez pas, le véhicule reste toujours d'obédience bon marché car les inserts de chrome sont en fait en plastique tout comme le carbone incrusté dans l'habitacle. Il n'y a pas de secret. Cela dit, l'habitacle promet d'être spacieux car il accueille jusqu'à 7 personnes comme le Dacia Lundi. Un seul moteur. La crosse est propulsée par un moteur essence 3 cylindres de 1,2 litres développant 78 CH pour un couple de 104 nm. Une boîte manuelle et une CVT sont proposées et Dadzin précise que la voiture propose l'ab de série et même le contrôle de traction. Lancé en Inde en mars 2018, ce modèle sera vendu autour de 10 000 euros.